شعت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول مباحث حساب الأعمال في يوم القيامة وقد مضى مبحثان من هذه المباحث أما المبحث الثالث فهو يتناول قضية الحساب على النوايا والأفكار هل الحساب والعقاب والمؤاخذة تختص بالأعمال التي يقوم بها الإنسان أو أنها تشمل حتى الأفكار والنوايا المضمرة للإجابة على هذا السؤال نذكر أربع ملاحظات الملاحظة الأولى إن الذنوب تتنوع إلى نوعين النوع الأول الذنوب التي ترتبط بالجوانح مثل ماذا نمثل لذلك ببعض الأمثلة هذه الذنوب لا ترتبط بالعمل الخارجي وإنما 
وجودها في الباطن بحد ذاته يعتبر ذنبا ويعتبر إثما سواء كان له مظهر في العمل أو لم يكن له مظهر في العمل هذه الذنوب مركزها القلب ولعله الله تعالى يشير إلى هذه الذنوب بقوله تعالى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة من جملة هذه الذنوب على سبيل المثال سوء الظن بالله سبحانه وتعالى بعض الفقهاء ذكروا أن هذا من المحرمات سوء الظن بالله الله تعالى يقول وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ومن الأشياء المهمة في المؤمن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى على كل حال بعض الفقهاء ذكروا أن سوء الظن بالله تعالى من جملة المحرمات هذا الظن وين مكانه؟ مكان القلب حتى إذا هذا الظن ما كان إلى أي مظهر في الخارج كثرة سوء الظن بالمؤمنين بعض الفقهاء ذكروا أن ذلك من المحرمات أكو بعض الأفراد نفسياتهم نفسيات مريضة مثل واحد مخلي نظارة سوداء على عينه يشوف كل الأشياء سوداء أكو بعض الأفراد تعاملهم مع المجتمع هكذا الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم هذا إثم قلبي كما ذكره بعض الفقهاء من جملة الآثام القلبية عدم إنكار المنكر بالقلب المؤمن عندما يمر على منكر يشوف منكر مثلا تمرون وترون فتاة متبرجة بعض الأفراد يمرون مرور الكرام كما يقال طبعا هذا مو مرور الكرام هذا مرور غير الكرام يعني ما يترك هذا الشيء أثر في قلبه ما يمتعض ما يتألم لأنه حرمات الله تهتك علنا في المجتمع ألا يجب أن يوجب ذلك الامتعاض على الأقل فمنهم المنكر للمنكر بقلبه واحد يتأثر يمتعض إذا واحد هتك حرمتكم ما تمتعضون واحد علنا يهتك حرمات الدين منكر يجب علينا إنكار المنكر بالقلب 
الآن ما هو معنى إنكار المنكر بالقلب؟ نتركه لمحله إذا واحد ما أنكر المنكر بالقلب هذا إثم يتعلق بالجوانح الرضا بالمنكرات التي ترتبط بالأصول العقائدية واحد يرضى بذلك الوالد رحمه الله ذكر تفصيل هذا المطلب في كتاب المحرمات في زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه نقرأ لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة رضيت سمعت بذلك فرضيت به هذا الرضا محرم واحد يرضى بعد ألف عام يقرأ قضية سيد الشهداء سيد الشهداء ويقول إن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده ويرضى بذلك هذا من المحرمات الله تعالى يقول فكذبوه فعقروها كم واحد عقر الناقة لعله واحد كان قيدار ولكن الله يقول عقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ليش؟ لأنه عموه بالرضا كلهم كانوا راضين يتفرجون هذا الرضا الباطني وإن لم يظهر وما كان إلى أي مظهر محرم من المحرمات هذا هو النوع الأول من الذنوب والآثام النوع الثاني من الذنوب والآثام الذنوب التي ترتبط بالجوارح العين تنظر إلى الأجنبي هذا محرم الأذن تستمع إلى آلات اللهو هذا محرم اليد تبطش هذا محرم من المحرمات الجوارحية إذا خلاصة الملاحظة الأولى أن المحرمات على نوعين محرمات ترتبط بالجوانح ومحرمات ترتبط بالجوارح الملاحظة الثانية النوع الأول من المحرمات المحرمات التي ترتبط بالقلب بالجوانح لا شك في أن الذي يعصي يستحق قل عقاب عليها استحقاق العقاب ثابت في النوع الأول النوع الثاني المحرمات الجوارحية إذا واحد نوى الحرام نية هل يعاقب على هذه النية؟ الروايات الشريفة تشير إلى أن نية الحرام مو النية المحرمة 
النوع الأول يمثل نية محرمة النوع الأول يمثل فكرة محرمة الكلام في النوع الثاني نية المحرم يعني نية الفعل المحرم الروايات الشريفة تدل روايات متعددة أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب عليها أو لا يعاقب المؤمنين عليها تفضلا منه وكرما نذكر لكم رواية واحدة من هذه الروايات وإن كانت الروايات متعددة في هذا المجال هذا كتاب مرآة العقول المجلد الحادي عشر صفحة 311 مرآة العقول شرح على كتاب الكافي وسند هذه الرواية معتبر سند هذه الرواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ابن بكير عن أبي عبد الله أو عن أبي جعفر عليهما السلام الرواية مروية إما عن الإمام الباقر أو الإمام الصادق صلوات الله عليهما والسند معتبر قال إن آدم عليه السلام أبونا قال يا رب سلط علي الشيطان أبونا آدم إلى تجربة مريرة ويا الشيطان في خلال هذه التجربة كشفت قوة الشيطان طبعا ما عمله آدم هل كان معصية أو كان تركا للأولى أو كان شيء آخر هذا بحث في محل المعروف بين العلماء أنه كان تركا للأولى يا رب سلطت علي الشيطان الظاهر كلمة علي يعني علي وعلى ولدي احنا ايضا مشمولين الشيطان مسلط علينا وأجريته مني مجرى الدم هنالك بعض الناس اللي فكرهم فكر مادي كل يفكرون في الأشياء المادية يريدون كل شيء يحللون تحليل مادي يستبعدون هذه الكلمات ويحاولون أن يؤولوا هذه الكلمات تأويل ماكو داعي للتأويل الرواية صريحة واضحة وهذا المضمون مذكور هم في كتب الشيعة وهم في كتب الآخرين غير الشيعة شلون الله تعالى مسلط ميكروبات جراثيم صغيرة تدخل في داخل البدن وتدمر هاي الميكروبات شنو هي؟ أشياء مخلوقات الله تعالى خلقها وسلطها علينا تدخل داخل البدن 
وتخل بنظام البدن الشيطان أيضا الله تعالى أعطاه سلطة في حد ما مو سلطة مطلقة يدخل داخل البدن ويجري مجرى الدم في العروق شلون الآن الدم يجري في العروق ويروح إلى كل مكان الشيطان أيضا يدخل في البدن ويروح إلى كل مكان ولكن الميكروب أنت ما عندك اختيار أمامه في كثير من الأحياء يدخل ويسوي شغله عند سلطة تكوينية قهرية الشيطان يدخل ويدعو هذا هو الله تعالى يقول عن لسان الشيطان وما كان لي عليكم من سلطان إلا بهذا المقدار إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم مثل واحد يجي يطرق باب البيت ويدعوكم إلى مكان خطر بإمكانكم أن تفتحوا الباب أو لا تفتحوا الباب الشيطان يجي يجري في العروق يصل إلى القلب ويدعو اعمل هذا العمل اعمل هذا العمل الاختيار بيدك أن تعمل أو لا تعمل سلطة الدعوة مو أكثر من هذا مو سلطة القهر والإكراه والإجبار وأجريته مني مجرى الدم فاجعل لي شيئا في قباله فقال الله تعالى يا آدم جعلت لك أبونا آدم كان يفكر فينا أيضا في أولاده حتى لا يسقطوا في تلك التجربة المريرة أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه العم حفظه الله العم الآخر كان يقول هم لعلكم رأيتم الطائر عندما يريد أن يطير يهيئ نفسه للطيران ويجمع نفس اللحظة قبل الانطلاق هذه الحالة يقال لها حالة الهم هم أن يطير الهم لحظة قبل الابتداء بالعمل مثل واحد يريد أن يبطش بواحد يبطش بابنه بالبيت بولده هجم عليه يريد أن يضربه هذه تقال له حالة الهم أو أراد المؤمن أن يغتاب الكلمة اجت يريد يتكلم هذا هم ولكن مرة واحدة يلتفت وياخذ نفس أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه نية السيئة نية السيئة مو النية السيئة فرقنا بين النوع الأول والنوع الثاني إضافة مو توصيف لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة 
ومن هم منهم بحسنة إذا واحد نوى أن يعمل حسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة نية الحسنة هي بذاتها حسنة وتكتب فإن هو عملها كتبت له عشرة السيئة واحدة والحسنة عشرة والله يضاعف لمن يشاء آدم أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يطمع في المزيد لنفسه ولذريته قال يا رب زدني قال يعني الله جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له هذه السيئة تمحى قال يا رب زدني قال جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذا يعني قبل المعاينة إحنا الآن نعيش حالة غيب بالنسبة إلى العالم الآخر قبل ما نروح تبلغ هنا يعني واحد يدخل مرحلة المعاينة يشوف العالم الآخر باب التوبة مفتوح هذا مثل واحد مجرم الشرطة يجوا أخذوا يقول تبت بعد ما يفيد إذا أخذوا انتهت القضية القوانين الوضعية إذا شاف العالم الآخر أغلق باب التوبة مثل فرعون عندما شاف العالم الآخر قال أنه أنا تبت قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قال آدم حسبي يكفي هذا المقدور وهنالك روايات معتبرة أخرى أيضا تدل على هذه الحقيقة الملاحظة الثالثة نية السيئة وإن لم تكن عليها مؤاخذة ولم تكن عليها عقوبة ولكن هذه النية إلها آثار وضعية النوايا السيئة لها آثار وضعية وهذه الآثار الوضعية تترتب عليها أكو هنالك كلمة لطيفة ينقلها يقولها أحد العلماء يقول قل لي في ماذا تفكر أقول لك من أنت فكرك يكشف حقيقتك ويكشف ماهيتك ليش عندنا تأكيد أنه ابتدأ تعدوا عن الأفراد المنحرفين لا تقعدون وياهم إذا فرد منحرف منحرف من الناحية الأخلاقية أو من الناحية العملية أو من الناحية الفكرية حتى إذا هذا الفرد 
لا يحرق الإنسان بنار في كثير من الأحيان واحد يحترق حتى إذا هذا ما يتحقق ولكن هذا صديق السوء يلقي في ذهنك الأفكار السيئة هذه الأفكار السيئة المجلات الهابطة حتى إذا واحد ما يعمل أي ذنب في كثير من الأحيان تجر الفرد المجلات الهابطة الكتب الهابطة القنوات الفضائية الهابطة هذه تلقي في ذهن الإنسان أفكار سيئة وتلقي في ذهن الإنسان تصورات سيئة هذه التصورات لا تحرق ولكن تلوث الإنسان يصير ملوث باطنة يصير ملوث قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ليش إحنا كثير منا ما عدنا حالة الخشوع هذا تلوث الباطن الباطن ملوث المؤمنون عندهم رقة في القلب المؤمنون بكاؤون في القرآن الكريم خروا سجدا وبكيا في الأحاديث من علامات الشقاء جمود العين لماذا نلاحظ هذا الشيء البكاء من خوف الله سبحانه وتعالى قليل خلق واحد ما عنده يقرأ القرآن ما عنده خلق ما عنده إقبال ما عنده توجه هذا يعبر عن نوع من الشقاء الباطني درجة الشقاء له درجات هذا نوع من أنواع الشقاء من اللي يولد هذه الحالة عوامل متعددة من جملة هذه العوامل رفاق السوء الكتاب السيء المجلة السيء الجريدة السيء هذه كلها تلوث الفكر وتلوث القلب وتلوث الروح هنالك حديث لطيف عن المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام يقول إن أخي موسى كان يأمركم ألا ترتكبوا الفاحشة وأنا أقول لكم لا تفكروا في الفاحشة هو التفكير فإن تفكيرا كمثل بيت بيت غرفة جميلة فيها نقوش لطيفة وهنالك نار النار ما تحرق هذه الغرفة ولكن تفسدها بعد ما بها ذلك الرواء والمنظر دخان أسود لذلك في الواقع واحد ينبغي بقدر الإمكان أن يبتعد عن ذلك كل ما يأتي بالتصورات المنحرفة الإلقاءات المنحرفة ينبغي أن يبتعد عنها هذه هي الملاحظة الثالثة الملاحظة الرابعة والأخيرة هي الملاحظة التي 
ذكرت في بعض الروايات وهي أنه العلامة المجلسي رحمة الله عليه في مرآة العقول المجلد السابع صفحة 246 أو 226 يذكر عن بعض الرواة إن هنالك فرقا بين مفهوم المحاسبة والمعاقبة الله سبحانه وتعالى تفضلا يرفع العقاب ولكن الحساب موجود ينقل هذه الرواية عن بعض الرواة أنه تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسه أنت هكذا فكرت وهكذا نويت فالمؤمن يخبره ويعفو عنه ولكن هي لحظة المواجهة هي اللحظة الصعبة الآن في الطيب أكو هنالك شريط يكشف لكم نبضات القلب إذا كان هنالك شريط يكشف أفكارنا إحنا شنو دا نفكر من الصبح لليل وفي أي واد النهي واحد عادي إذا كان يطلع على هذه الأفكار ويواجهنا ويكاشفنا شقد كان موقفنا حرج إحنا هو نعيش مع أنفسنا أكثر من يعيش مع الإنسان ذات ولكن واحد مو ملتفت يفكر كثير ما يفكر كثير ما يتصور كثير من هذه التصورات حقيقة إحنا نخجل لو عرضت على فرد عادي فجأة واحد يشوف ثلاثة أرباع عمره قاضيها في تصورات باطلة والله سبحانه وتعالى يواجهه بذلك محاسبة بتلك الدقة المتناهية وآية موقف حرج وإن الله تعالى غفر ولكن موقف المحاسبة موقف شديد وأهل الذنوب إلى آخر الرواية وهذه الملاحظة الرابعة لعله يؤيدها القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة لاحظوا الآية وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أو تخفوه يحاسبكم به الله حسابك مواجهك فيغفر لمن يشاء في بعض التفاسير يعني المؤمنين ويعذب من يشاء غير المؤمنين ظاهر الآية العموم أي شيء في أنفسكم هذا كل يتعرض للمحاسبة الإلهية كان واحد من المرتاضين إحنا عندنا رياضة بدنية عندما واحد يقوم برياضة بدنية بدنه يصير قوي 
يقوم بما لا يستطيع أن يقوم به الآخرون يحمل أشياء ثقيلة وعدنا رياضة روحية الرياضة الروحية لها منهج معين عندما تمشون في ذلك الخط روحكم تصبح قوية فتستطيعون أن تقوموا بما لا يقوم به الآخرون ينقل في أحوال أحد الأشخاص أنه كان يسير ابنه ينقل هذه القضية يقول كنت أسير مع أبي في مكان فرأى أبي شخصا مرتاضا الآن موجودون المرتاضون فأخذ ذلك المرتاض فاكهة من الفواكه لعلها كانت كمثرة أخذ حجرا من الأرض وبإرادته النفسية حوله إلى كمثرة إلى فاكهة يعني شوف أنا وصلت إلى هذا المقام إلى هذه الدرجة يقول أبي قال له هذا ما عملته لي لعله مراد للناس يعني أنت عمر قمت بالرياضة الروحية ولكن لماذا؟ ما هو الهدف؟ الباعث الباطني شنو كان؟ أن تظهر قدرتك للناس واحد خمسين سنة يدرس ليش؟ حتى يقال إنه عالم هذا هو الباعث الباطني إنك فعلت هذا لي يعني للناس كما يبدو ولكن ماذا فعلت لله المنطلق ما هو يقول فأخذ المرتاض يبكي لأن فجأة اكتشف واقع واحد أمام الله سبحانه وتعالى الله يقول له أنت خمسين عام طلبت العلم ولكن هذا كله كان لذاتك والفيلم يصور ذلك الباطن فماذا عملت لي واقعا عملته لله هذه النية تخضع للمحاسبة وإذا فجأة الإنسان يكتشف والعياذ بالله أنه خال اليدين فهنالك موقف المحاسبة وهنالك موقف المعاقبة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوح يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهام بالآيات أسرج بنور العلم عقلا
بين الظلام وبين نور مشرق هدي 